കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേറ്ററിന്റെ ബാങ്കിംഗ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ നാലാം ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോസ് കാണുക അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് ബിൽസ് ഇവയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ഫ്രണ്ട്സിനും ബാങ്കിംഗ് പഠിക്കുന്നവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ ട്രഷറി ബിൽസിൽ കോൾ മണി മാർക്കറ്റിനെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഇന്ത്യയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ഡി മെറ്റീരിയൽ ഡി മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ഫോം ഇപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ഡി മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ഫോം നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്കിൽ ഇടുമ്പോൾ ബാങ്ക് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസീപ്റ്റ് തരുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെയും ഇവിടെ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ബാങ്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്നു അതാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇനി സി ഡി എസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഫോമിലല്ല അല്ലെ ഫിസിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലാണ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ആർ ബി ഐ യുടെ പെർമിഷനോടെ മാത്രം ഫിസിക്കൽ ഫോമിലും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി ഡി എസ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ ഫോം ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ബൈ എൻഡോസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി അങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ ഫോമിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആണ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന് പുറകിൽ സൈൻ ചെയ്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്നത് പോലെ ഇവിടെയും എൻഡോസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി പോസിബിൾ ആണ് ദൻ സി ഡി എസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് എക്സെപ്റ്റ് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ലോക്കൽ ഏരിയ ബാങ്ക്സ് ദൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പെർമിറ്റഡ് ബൈ ആർ ബി ഐ ആർ ആർ ബിസും ലോക്കൽ ഏരിയ ബാങ്ക്സും ഒഴികെയുള്ള ഷെഡ്യൂൾഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിന് സി ഡി എസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഷെഡ്യൂൾഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കേരള ബാങ്ക് പോലെയുള്ള ഷെഡ്യൂൾഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന് സി ഡി എസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതുപോലെ ആർ ബി ഐ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് മാത്രം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിക്ക് മാത്രമേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് സി ഡി എസ് ഇഷ്യൂഡ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കോർപ്പറേഷൻസ് കമ്പനീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് പ്രൈമറി ഡീലേഴ്സ് ട്രസ്റ്റ് ഫണ്ട്സ് അസോസിയേഷൻ എക്സെട്രാ ബാങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സി ഡി എസും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സി ഡി എസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ടു ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കോർപ്പറേഷൻസ് കമ്പനീസ് ബാങ്ക്സ് ട്രസ്റ്റ് ഫണ്ട്സ് അസോസിയേഷൻ എക്സെട്രാ അപ്പൊ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഷെഡ്യൂൾസ് ബാങ്ക് ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർ ബി ഐ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമാണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ അവകാശമുള്ളത് എന്നാൽ ഇത് ആർക്കൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് കോർപ്പറേഷൻ കമ്പനികൾക്ക് കമ്പനീസിന് ബാങ്ക്സിന് ട്രസ്റ്റിന് ഫണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സി ഡി എസ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ മിനിമം എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് പെർ സബ്സ്ക്രൈബർ ഓർ ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ഒരാൾക്ക് മിനിമം ഒരു ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അതിലാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ലാക്സ് ത്രീ ലാക്സ് ഇതിലൊക്കെ സി ഡിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാം പക്ഷെ മിനിമം എമൗണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഡെപ്പോസിറ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്ക്ര
ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഓർ കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ഇഷ്യൂയിങ് ബാങ്ക് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സി ഡി സി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഇന്റർസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൂപ്പൺ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് The next maturity of certificate of deposits. CDC issue chain is a commercial bank angle, maturity 7 days, that is 1 week to 1 year. In a CDC issue chain is a financial institution angle, not less than 1 year to not more than 3 years. Anna. That is 1 year to not more than 3 years, that is up to 3 years. One year, three years, and three years, that is the maturity period. ഏഴ് ദിവസത്തിൽ കുറവ് ദിവസത്തേക്ക് സി ഡി എസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് കഴിയില്ല വൺ ഇയറിൽ കൂടാനും പാടില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് വൺ ഇയർ ആണ് അപ് ടു വൺ ഇയർ ആണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡ്യൂറേഷൻ സോ വൺ ഇയറിൽ കൂടാനും പാടില്ല ഏഴ് ദിവസത്തിൽ കുറവാകാനും പാടില്ല ഇതാണ് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഓഫ് സി ഡി എസ് ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് ഫ്രം വൺ ഇയർ ടു Three years on a maturity period. Next, banks and financial institutions cannot grant loans against CDs. We have a fixed deposit in Italy. We have to pay for this fixed deposit. We have a fixed deposit in this fixed deposit. We have a bank to pay for this fixed deposit. Here in CDs, it is not available. CDs in the case, we have to pay for this certificate of deposit. then banks and financial institution cannot buy back their own cds before maturity edengilum bank of financial institutions o mattu bankile cds il deposit cheyidittundengil avarku avarude maturity ki a maturity period aagunnathinu munbe ee cds pinvalikkan allekil edukkan kariyilla banks have to maintain crr and slr on the issue price of cds സി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതും സാധാരണ ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെ കണക്കാക്കും സി ഡി എസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത പ്രൈസിന്റെ ആർ ബി ഐ നിശ്ചയിച്ച റേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള സി ആർ ആറും എസ് എൽ ആറും ഈ ബാങ്കുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഇതാണ് സി ഡി എസിനെ കുറിച്ചുള്ള ആർ ബി ഐ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അത് എത്രയാണോ സി ഡി എസ് ആയിട്ട് ഒരു ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിലും ഈ ബാങ്ക് സി ആർ ആറും എസ് എൽ ആറും ബാങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഇത്രയുമാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഇത് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇഷ്യൂയിങ് ബാങ്ക് ആണ് പക്ഷെ കോൾമണിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സിൽ കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്യൂയിങ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് മെച്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞു കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിനും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും മെച്യൂരിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ ബാങ്ക്സിനും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും ലോൺ സി ഡി എസിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല മെച്യൂരിറ്റിക്ക് മുന്നേ പിൻവലിക്കാനും കഴിയില്ല ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെ കണക്കാക്കി സി ഡി എസിന് സി ആർ ആറും എസ് എൽ ആറും ബാങ്കുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് മണി മാർക്കറ്റിലെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് സി പി എസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും സി പി എസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആർ ബി ഐ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് സി പി എസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സി ഡി എസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അടുത്ത വർഷമാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ആർ ബി ഐ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കമെൻഡ് ബൈ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ മണി മാർക്കറ്റ് ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ മണി മാർക്കറ്റ് ആണ് അത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ It is an unsecured short-term debt instrument. It is an unsecured short-term debt instrument. CPC issue is a good deal of corporate companies. That is the next points we have to say. Then corporate companies are a CPC issue. So it is unsecured. And then CDs issue is a good deal of RBI control of scheduled banks and financial institutions. So it is more secured. ഇനി സി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ഷോർട്ട് ടേം ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലും കടമെടുക്കാനാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ കോർപ്പറേറ്റ് ഓർ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി നെറ്റ്വർക്ക് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫോർ
സി പി എസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ഹൂസ് നെറ്റ്വർത്ത് ഇസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ക്രോർ നാലു കോടിയിൽ കുറയാതെ നെറ്റ്വർത്ത് ഉള്ള ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയാണ് മാത്രമേ സി പി എസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാവൂ അതായത് പബ്ലിക്കിന്റെ പണം സേഫ് ആക്കാനും ഈ കമ്പനികൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിച്ചാലും പബ്ലിക്കിന്റെ പണം നഷ്ടപ്പെടാതെ സേഫ് ആക്കാനാണ് ഈ കോർപ്പറേറ്റ്സിന് ഈ നിബന്ധന ആർ ബി ഐ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനി ഹൂസ് ഷെയർ ട്രേഡഡ് ഓപ്പൺലി ഇൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്പനി ഷെയർസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ആണ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് സെക്കൻഡ് പ്രൈമറി ഡീലേഴ്സ് പി ഡിസ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങാനും വാങ്ങിയ സെക്യൂരിറ്റീസിനെ വിൽക്കാനും ആർ ബി ഐയിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് ലഭിച്ച എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് പ്രൈമറി ഡീലേഴ്സ് ദാൻ തേർഡ് വൺ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിക്കുമാണ് കൊമേഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ആർ ബി ഐ അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സി ഡി എസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഹിയർ സി പി എസ് കൊമേഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ കോർപ്പറേറ്റ് പ്രൈമറി ഡീലേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പ്രോമിസറി നോട്ട് പ്രോമിസറി നോട്ട് നമുക്കറിയാം കടം വാങ്ങിയാൽ കടം തന്നയാൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രോമിസറി നോട്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബാങ്ക്സിനും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും പണം ആവശ്യം വരുമ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് അവർ കടം വാങ്ങുന്നു ഈ കടം തന്ന വ്യക്തിക്ക് അവർ കൊടുക്കുന്ന പ്രൂഫാണ് കൊമേഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് കൊമേഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പ്രോമിസറി നോട്ട് വയൽ സി ഡി എസ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ഡി മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ഫോം ഫിസിക്കൽ ഫോമിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡി മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ഫോമിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഫോമിൽ സി ഡി എസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആർ ബി ഐയുടെ പെർമിഷനോടുകൂടി മാത്രമേ കഴിയൂ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പർപ്പസ് ഓഫ് കൊമേഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ഇസ് ടു മീറ്റ് ഷോർട്ട് ടൈം ഫണ്ട് റിക്വയർമെന്റ് വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്ക് പണം ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ കോർപ്പറേറ്റ്സും പ്രൈമറി ഡീലേഴ്സും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും സി പി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കൊമേഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കൊമേഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ഫൈവ് ലാക്സ് ഓർ ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ലാക്സ് അഞ്ച് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ലാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ട്വന്റി ട്വന്റി ലാക്സ് എക്സെട്ര അപ്പൊ അഞ്ച് ലക്ഷമോ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസോ ആയിട്ടാണ് കൊമേഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സി സി ഡിസ് ആണെങ്കിലോ വൺ ലാക്ക് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ഒരു ലക്ഷമോ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസോ ആയിട്ടാണ് സി ഡിസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സി പി എസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് സി പി കൊമേഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സി ഡിസും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും ഡിസ്കൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് കൊമേഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് മെച്ചൂരിറ്റി ഈസ് ഫ്രം സെവൻ ഡേയ്സ് ടു വൺ ഇയർ ഒരാഴ്ച സെവൻ ഡേയ്സ് വൺ വീക്ക് വൺ വീക്ക് ടു വൺ ഇയർ സെവൻ ഡേയ്സ് ടു വൺ ഇയർ ആണ് കൊമേഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സിന്റെ മെച്ചൂരിറ്റി എന്നാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സിന് രണ്ട് മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് പറയുന്നുണ്ട് കൊമേഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് സെവൻ ഡേയ്സ് ടു വൺ ഇയറും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് വൺ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സും ആണ് അപ്പൊ കൊമേഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതെപ്പോഴാണ് അത് ഏത് വർഷമാണ് വന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിലാണ് ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക എന്ത് തരമാണ് അൺസെക്യൂർഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് കോർപ്പറേറ്റ്സ് പ്രൈമറി ഡീലേഴ്സ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കോർപ്പറേറ്റ്സിന് നാല് കോടിയിൽ കുറയാതെ നെറ്റ്വർത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊമേഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇറ്റ് ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ഫൈവ് ലാക്ക് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ലാക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് സി പി എസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്യൂഡ് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മെച്യൂരിറ്റി
ഗവൺമെന്റിന് വരുന്ന ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പണത്തിന്റെ ആവശ്യം മീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് ബില്ല് ഗവൺമെന്റിനെ സഹായിക്കുന്നത് മെച്ചൂരിറ്റി ഓഫ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് ബിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിൽ കുറവായിരിക്കണം മെച്ചൂരിറ്റി എന്നാൽ ട്രഷറി ബിൽസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ട്രഷറി ബിൽസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ട്രഷറി ബിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ട്രഷറി ബിൽ ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് ട്രഷറി ബിൽ ഇവിടെ ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് ബിൽസ് എന്റെ മെച്ചൂരിറ്റി ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എലിജിബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബൈ ബാങ്ക് ഫോർ എസ് എൽ ആർ പർപ്പസ് ആർ ബി ഐയുടെ എസ് എൽ ആർ റിക്വയർമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിലോ ക്യാഷിലോ ഗോൾഡിലോ ബാങ്കുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ബാങ്കുകൾക്ക് സി എം ബിസിൽ അത് ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റിലുള്ള ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് ബിൽസിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും എസ് എൽ ആറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അതാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് ബിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ആർ ബി ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മെച്യൂരിറ്റി ഇസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എലിജിബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബൈ ബാങ്ക് ഫോർ എസ് എൽ ആർ പർപ്പസ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾ സജഷൻസ് കമൻറ്റിലിടാം See you in the next video with more detailed classes. Thank you. Bye.